ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்திருநாதன் பயோ மாலிகூல்ஸ் சாப்டரில் நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் என்சைம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேட்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் சேர்ந்து கார்பானிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்பீடை டென் மில்லியன் டைம்ஸ் அதிகப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அவ்வளோ வேகமாக என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன எப்படி அது வந்து அவ்வளோ வேகமாக செயல்படுது அப்படிங்கிறத கடைக்கடன் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அந்த எவ்வளோ வேகமாக எப்படி அவ்வளோ வேகமாக என்சைம்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வி ஷுட் ஸ்டடி என்சைம்ஸ் ஏ லிட்டில் மோர் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டுட் த ஐடியா ஆஃப் அன் ஆக்டிவ் சைட் ஆக்டிவ் சைட்னா என்ன என்சைம்ஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸோட பேக்போன்லாம் ஃபோல்ட் ஆகி ஃபோல்ட் ஆகி உங்களுக்கு உள்ளன் பால் மாதிரி டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அதில் வந்து நிறைய கிரிவிசஸ் இல்லை பாக்கெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது இதில் சில இந்த மாதிரி இருக்கிறத பாக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஒரு பாக்கெட் வந்து ஒரு கிரிவிஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்க போகுது ஆக்டிவ் சைட்டாக இருக்க போகுது ஏன் அதுக்கு ஆக்டிவ் சைட் அப்படிங்கிறாங்க அதில் தான் போய் சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆக போகுது என்சைமோட சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆகிற இடத்துக்கு பேர் ஆக்டிவ் சைட் ஆக்டிவ் சைட் என்சைமில் இருக்குது டோன்ட் பார்கெட் த கெமிக்கல் ஆர் மெட்டபாலிக் கன்வர்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு எ ரியாக்ஷன் அது என்ன கெமிக்கல் கன்வர்ஷன் அல்லனா மெட்டபாலிக் கன்வர்ஷன் இங்கே பாருங்கள் சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கிறது ப்ராடக்டாக வந்திருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டார்ச்சாக இருக்கிறது ஆஃப்டர் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் குளுக்கோஸாக வருது இங்கே சப்ஸ்ட்ரேட் ஸ்டார்ச் ப்ராடக்ட் குளுக்கோஸ் ஓகே த கெமிக்கல் விச் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எ ப்ராடக்ட் இஸ் கால்டு சப்ஸ்ட்ரேட் எந்த கெமிக்கல் ப்ராடக்டாக மாறுதோ அந்த கெமிக்கலுக்கு பேர் சப்ஸ்ட்ரேட் ஹென்ஸ் என்சைம்ஸ் தட் இஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆல் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஆல் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் வித் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் டோஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ளூடிங் அண்ட் ஆக்டிவ் சைட் கன்வெர்ட்ஸ் ஸோ என்சைம் வித் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் அதில் ஆக்டிவ் சைட் இருக்கு அதுதான் சப்ஸ்ட்ரேட்டை ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது சிம்பாலிக்கலி திஸ் கேன் பி டிபிக்டட் அஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் கன்வெர்ட் இன் டு ப்ராடக்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் என்சைம் ஓகே இட் இஸ் நவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் சப்ஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் டு பைண்ட் த என்சைம் அட் இட்ஸ் ஆக்டிவ் சைட் வித் இன் ஏ கிவன் கிளஃப்ட் ஆர் பாக்கெட் இந்த கிளஃப்ட்னா அந்த பள்ளமாக இருக்கிறது அதுதான் பாக்கெட் அதுதான் ஆக்டிவ் சைட் தான் கிளெஃப்ட் ஆர் பாக்கெட்னு சொல்கிறாங்க அதில் போய் சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆகணும் த சப்ஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் டு டிஃப்யூஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஆக்டிவ் சைட் ஏ சார் டிஃப்யூஸ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது என்சைம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் சப்ஸ்ட்ரேட் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இது போய் அழகாக இதில் போய் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி போய் பொருந்தணும் அதுதான் டிஃப்யூஸ் போய் மிக்ஸ் ஆகணும் அதோட பைண்ட் ஆகணும் அதான் டிஃப்யூஸ்ங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்டிவ் சைட்டில் போய் டிஃப்யூஸ் ஆகணும் சப்ஸ்ட்ரேட்டு என்சைமில் இருக்க ஆக்டிவ் சைட்டோட போய் பைண்ட் ஆகணும் தேர் இஸ் தஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேட்ரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ என்சைம் இருக்கா அவனோட ஆக்டிவ் சைட்டில் சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபார்ம் போய் பைண்ட் ஆகிறான் பைண்ட் ஆகும்போது என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது அண்ட் தென் என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறி கடைசியாக என்சைம் ப்ளஸ் ப்ராடக்டாக பிரிஞ்சு போயிடும் இதில் சப்ஸ்ட்ரேட் ப்ராடக்டாக மாறிடுச்சு என்சைம் என்சைம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதாவது என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் அதிலேயே கூட்டு சேர்றாங்க இல்லையா is a transient phenomena transient appadina temporary temporary appa temporary na enna tharkaligamana the enzyme substrate complex onna irukiradhu eppovume onnave irukka matanga and reaction mudira varaikum da during the state where substrate is bound to enzyme ஆக்டிவ் சைட் என்சைமில் இருக்க ஆக்டிவ் சைட்டில் சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆகி இருக்கும்போது எ நியூ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட் கார்டு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபார்ம்டு ஸோ டிரான்சியன்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட் மாறக்கூடிய தன்மையை அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு வெரி சூன் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பெக்டட் பாண்ட் பிரேக்கிங் ஆர் மேக்கிங் நம்ம எதிர்பார்த்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகலாம் அல்லது புது பாண்டு உருவாகலாம் அது நடந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் சப்ஸ்ட்ரேட் ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆக்டிவ் சைட்லேருந்து சப்ஸ்ட்ரேட் ப்ராடக்டாக ஆக்டிவ் சைட்டை விட்டு வெளியேறி போயிடும் என்சைம் என்சைம் அவை தான் இருக்கும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு பவர் கட் ஆகிடுச்சு ஓகே திருப்பி நம்
the pathway of this transformation must go through the so called so called transition state structure in the edathile transition state structure go through pannina da substrate product ah maara povudu and the transition state adaiyaradhukku certain energy theva there could be many more altered structural states between the stable substrate and the product substrate stable ah irukku product varudhu indha rendu ku edaila nariya ஸ்டேட்ஸ் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்டேட்ஸ் நிறைய இங்கே ஒன்று இருக்கலாம் இங்கே ஒன்று இருக்கலாம் இங்கே ஒன்று இருக்கலாம் இங்கே ஒன்று இருக்கலாம் ஆனால் சப்ஸ்டேட் மெயினாக இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை அடைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ப்ராடக்டாக மாறி தான் ஆகணும் இம்ப்ளிசிட் இன் தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஆல் அதர் இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ இடையில் ஃபார்ம் ஆகிற இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இங்கே ஸ்டேபிள் ஆனது யார் சப்ஸ்டேட்டும் ப்ராடக்டும் தான் ஸ்டேபிள் இடையில் ஃபார்ம் ஆகிறவன் பூரா அன்ஸ்டேபிள் தான் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு எனர்ஜி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த மாலிக்யூல் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த மாலிக்யூலுக்கு என்ன எனர்ஜி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது அல்லது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குது அது நிலையாக இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இடையில் இருக்கிறதுக்கெலாம் இன்டர்மீடியட்ஸ்க்கெலாம் எனர்ஜியும் பர்டிகுலர் லெவலில் இருக்காது அதே போல் ஸ்ட்ரக்சரும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இடையில் இருக்கவங்களாம் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் தான் எனர்ஜியும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எனர்ஜி லெவலும் அதே போல் ஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நிலையாக இருக்கும் ஹென்ஸ் வென் வி லுக் அட் திஸ் பிக்சரிலி pictorially through a graph it looks like something as in figure 9.4 so indha maadhiri da namakku theriyum substrate transition state ku ponadukapra product ah maarudhu abbingra mari the y axis represents the potential energy content so y axis ngal the mel irukiradhu da y axis adhu ungalku theriyum ella ma ellarkume theriyum this is y axis this is x axis y axis tha namakku vandu potential energy represent pannudhu the x axis represents the progression of the structural transformation or states through the transition state onnu illa ipo inga substrate la nindu product ah maarradhu ungalku x axis la solliranga appo structurally changes nadakkuradhu x axis la irukku progression energy content irukle adu y axis la represent pannirukanga avladha you would notice two things the energy level difference between s and p inga paarenga energy level inga jaastiya irukku y axis la paarenga inga energy level jaastiya irukku inga energy level y axis da energy level potential energy inga koraiva irukku substrate la potential energy jaastiya irukiradha vida product la koraiva irukku if p is at lower level than s the reaction is an exothermic reaction substrate irukiradha vida ப்ராடக்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் கீழே இருந்தால் எக்ஸோ தெர்மிக் ப்ராடக்ட் மேலே இருந்தால் எண்டோ தெர்மிக் மறந்துடாதீங்க ஒன் நீட் நாட் சப்ளை எனர்ஜி இன் ஆர்டர் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட் ஹவ் எவர் வென் வெதர் இட் இஸ் அன் எக்ஸோ தெர்மிக் ஆர் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ஆர் அண்ட் எண்டோ தெர்மிக் ஆர் எனர்ஜி ரெக்கயரிங் ரியாக்ஷன் இங்கே எக்ஸோ தெர்மிக் அப்படிங்கிறது ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அதே போல் எண்டோ தெர்மிக் அப்படிங்கிறது எனர்ஜி ரெக்கயரிங் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் எண்டோ தெர்மிக்கு எனர்ஜி இருந்தால் தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் த எஸ் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ அ மச் ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஆர் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் அதாவது சப்ஸ்டேட்லேருந்து ப்ராடக்ட் வரதுக்கு எனர்ஜி தேவையா தேவை இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது எண்டோ தெர்மிக்னால் எனர்ஜி ரெக்கயரிங் ஒன் எக்ஸோ தெர்மிக் நமக்கு கிராஃபில் காமிச்சிருக்கிறது எக்ஸோ தெர்மிக் ஏன்னா சப்ஸ்டேட்டோட ப்ராடக்ட் லோயர் லெவலில் இருக்குது இதுக்கு வந்து நமக்கு ப்ராடக்டாக மாறுறதுக்கு ஸ்பான்டேனியஸ் தானாக நடக்கும் எப்படி இருந்தாலும் சப்ஸ்ட்ரேட் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை போய் அடைஞ்சால் மட்டும்தான் சப்ஸ்ட்ரேட் ப்ராடக்டாக மாறும் ஓகே த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஆவரேஜ் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் எஸ் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் திஸ் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் இஸ் கால்டு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவலில் தான் நம்ம ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிங்கிறோம் சப்ஸ்ட்ரேட் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி activation energy okay next <coughs> enzyme eventually bring down this energy barrier making the transition of s to p more easy in the edathila paatha theliva theriyum activation energy adavud substrate in the edathukku vandhuchnaale transition state da idukku varadhukku activation energy சப்ஸ்ட்ரேட் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வரத்துக்கு வித்தவுட் என்சைம் என்சைம் இல்லாமல் தான் நிறைய எக்கச்சக்க எனர்ஜி தேவைப்படுது 
அதே வித் என்சைம் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அடையிறதுக்கு அதாவது சப்ஸ்ட்ரேட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப குறைவாக தான் தேவைப்படுது அதுதான் என்சைமோட பவர் ஓகே என்சைமோட யூஸ் என்சைம் பிரிங்ஸ் டவுன் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தாலே போதும் சப்ஸ்ட்ரேட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சார் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சுனா சப்ஸ்ட்ரேட் என்னவா மாறிடும் ப்ராடக்டாக மாறிடும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நேச்சர் ஆஃப் சாரி கண்ணாமல் ஓகே ஓகே நேச்சர் ஆஃப் என்சைம் ஆக்ஷன் ஈச் என்சைம் ஹேஸ் ஏ சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்டிங் சைட் ஒவ்வொரு என்சைம்லேயும் சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு அதான் ஆக்டிவேஷன் சைட் சாரி ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பாக்கெட் கிரிவிசஸ் ஆக்டிவ் சைட் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் Each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. So, reactive is a chemical reaction. In the enzyme in the active site, that is substrate binding site, substrate binding site, enzyme substrate complex form. This complex is short-lived. In the complex continue, it is not a reaction. And dissociates into products. and unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex indha edathana enna solranga first enzyme no substrate to serudhu enzyme la substrate binding site la poi bind aayi enzyme substrate complex varudhu idu short lived konja neram da irukum adukaprom enzyme um product um thani thaniya poirudhu enzyme unchanged a irukku indha rendu ku edaila intermediate enzyme product complex indha rendu ku edaila form avudhu abdingranga avlo da the formation of enzyme substrate complex is essential for catalysis catalysis abadina and the reaction nadakkaradhu thoondi vidrathu and the reaction nadakkonuna enzyme oda substrate boy bind avanum the catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps one romba <coughs> simple idha dhaan kuduthirupanga substrate binds to the active site of the enzyme substrate enzyme oda active site la poi bind aagudhu fitting into the active site substrate enzyme site oda sorry enzyme inda edathila neenga paarenga enzyme ipdi irukku appadina substrate ipdi irukku sorry ah substrate ipdi irukku na substrate enzyme oda active site la poi bind aagudhu idhu da first step okay ingla next the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate ஸோ என்சைம் இருக்கு இந்த மாதிரி சப்ஸ்ட்ரேட் இப்படி இருக்கான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்சைமோட சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆகிறான் இன்னும் நல்லா என்சைம் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டோட டைட்டாக பைண்ட் ஆகிக்குது ஓகேங்களா டைட்லி அரவுண்ட் த சப்ஸ்ட்ரேட் என்சைம் வந்து ஃபிட் ஆகிக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் சைட் த ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் த என்சைம் நவ் இன் க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி இன் ப்ராக்சிமிட்டினா நியர் பை அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது ரொம்ப பக்கத்தில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட் பிரேக்ஸ் த கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் ஆர் மேக் த கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் எப்படி ஒன்று இருக்கலாம் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் த நியூலி என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம்டு என்சைமில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் சைட்டில் சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆகுது அந்த பைண்டிங் வந்து டைட் ஆகுது இப்போது பாண்டு பிரேக் ஆகி என்சைம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்சைம் ரிலீசஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அண்ட் த ஃப்ரீ என்சைம் இஸ் ரெடி டு பைண்ட் டு அனதர் மாலிக்யூல் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் ரன் த்ரூ த கேட்லெட்டிக் சைக்கிள் ஒன்ஸ் அகெயின் ஸோ இதுதான் கேட்லெட்டிக் சைக்கிள் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் ரெண்டும் பைண்ட் ஆகுது சப்ஸ்ட்ரேட் என்சைமில் இருக்க ஆக்டிவ் சைக்கிளில் போய் பைண்ட் பண்ணி என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது இங்கே நல்லா டைட்டாக பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பாண்டு பிரேக் ஆகிடுது சப்ஸ்ட்ரேட்டோட பாண்ட் பிரேக் ஆகுது என்சைமில் எந்த சேஞ்சும் நடக்கல என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வெளியே போயிடுது என்சைமில் எந்த சேஞ்சும் நடக்காமல் என்சைம் தனியாக வந்தது திருப்பியும் இந்த கேட்லெட்டிக் சைக்கிளில் போய் என்சைம் அனதர் ஃப்ரெஷ் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட பைண்ட் ஆகி இன்னொரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு போயிடும் ஸோ இதுதான் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி நடக்கிற ரியாக்ஷன் சைக்கிள் ஸோ அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் தேங்க்யூ சாரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ